ጌታቸው ያማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ረስተ መስተዳድር የተከበራችሁ የፌደራልና የፌደራል መንግስትና የክልል ከፍተኛ የስራ ሐላፊዎች አምባሳደር ኦስማን በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር የስራ ተቋራጩ የአፒ መርከዚ የስራ ሐላፊዎችና ስራተኞች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የኮምቦልቻ ከተማ ኖሪዎች ክብራትና ክብራን ዛሬ ባዋሽ ካዋሽ ስኮልዲያ ሐራድ ገበያ ድረስ የሚዘረጋው የባቡር መስመር ፕሮጀክት የግንባታ ስራ በኢፋ ለማስጨመር የመሰረት ድንጋይ የምናኖርበት ቀን ስለሆነ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ ክብራትና ክብራን በመጠናቀቅ ላይ ባለው የ5 አመቱ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ሲተገብራቸው ከነበሩት እቅዶች መካከል የትራንስፖርት መሰረተ ልማት በተለይም የባቡር መሰረተ ልማት ዋነኛው ነው በዚህ መሰረት የልማት ኮሪደሮችን በማስተሳሰር የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ድርገት ማፋጠን የሚያስችሉ የባቡር መስመር ፕሮጀክቶች በመገንባት ላይ እንገኛለን ካንድ ሳምንት በፊት በመቀሌ ከተማ በተካሄደው ስነ ስርዓት ካዋሽ እስከ መቀሌ የሚዘረጋው የባቡር መስመር አካል የሆነው የመቀሌ ወልድ ያሃራ ገበያ የባቡር መስመር ፕሮጀክት ግንባታ ለማስጨመር የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠናል በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ሊገነቡ የታቀዱ የባቡር መስመር ፕሮጀክቶችንም ግንባታም ለማስጨመር በመንግስት በኩል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ኮርጠክላይ ሚስተር ኩራትና ኩራን ካዋሽ ስካውልዲ አሃራ ገበያ ያለው የባቡር መስመር ግንባታ መካሄድ የሀገራችንን የጅቡቲ ወደብ ለመጠቀም የሚያስችላት ሲሆን ወደቡ ለሀገራችን በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ እንደመሆኑ እንደመሆነ መጠን ለመካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት የሚኖረው ድርሻ እጅ ከፍተኛ ነው ግንባታው በ42 ወራት ውስጥ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ከፍተኛ መጠን ያለው ጭነት በአጭር ጊዜ ወደ ውጭ ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ በማጓጓዝ እንዲሁም የህብረተሰቡን ከቦታ ቦታ ዘውውር በማቀላጠፍ ያካባቢውን ብሎም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ድገት ከማጎሉትም በላይ ማበራዊ ትስስርን በማጠናከር ረገድ የሚኖረው ፋይዳ የጎላ ነው ክብራትና ክብራን ይህ ግዙ ፕሮጀክት ግንባታው ተጠናቆ ለታሰበለት አላማ በታሰበው ጊዜ እንዲውል የሁሉም ባለርሻ አካላት ርብርብና ተቀናይቶ መስራት ወሳኝ ነው በዚህ በኩል ያማራ እና ያፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት በተለይም ደግሞ የባቡር መስመሩ የሚያልፍባቸው ቀበሌዎችና ወረዳዎች አመራሮችን ነዋሪው ህዝብ ለግንባታው ባለቤት ለኢትዮጵያ ምድር ኮርፖሬሽን እንዲሁም ግንባታውን ለሚያከናውነው ኩባንያ አስፈላጊው ትብብርና ድጋፍ እንድታደርጉላቸው በዚህው አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለው የስራ ተቋራጩ ያፒ መርከዚ አማካሪ ድርጅቱና የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ግንባታው የሚፋጠንበትንና በውለታው በውለታው ከተቀመጠው በአጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ አደረራለሁኝ በዚህ አጋጣሚ ያፒ መርከዚን ጨምሮ በርካታ የቱርክ ድርጅቶች በኢንቨስትመንትና በመሰረተ ልማት ተሳትፏቸው ከዚህ የበለጠ እንዲያሳድጉ እጠይቃለሁኝ በመጨረሻም ፋይናንስ በማድረጉ ላይ የተሳተፉት በማስተባበርና በማፈላለግ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ላደረገው ጥረትና ውጤታ መጥረት ማመስገን ፈልጋለሁኝ በፋይናንሲንጉ ከተሳተፉት ቀዳሚ ኮንሰርቲየሙ የክሬዲት ስዊስ ስፖርቲየም ኮንሰርቲየምና የቱርክ ኤግዚም ባንክንም ማመስገን ፈልጋለሁኝ በመጨረሻ መንግስት ለፕሮጀክቱ ግንባታ መሳካት አስፈላጊው እንደጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግ ያለኝን ሙሉ ምነት እየገለጽኩ በድጋሚ እንኳን ለዛሬው ለት አدرسአችሁ ላልሆነ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ 
ክቡር ዶክተር አርከበቁ ባይነና እንዲሁም የኮርፖሬሽኑን ዋና የስራ አስፈጻሚ ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሩን ላደረጉልን ንግግር እጅግ በጣም ያመሰገንኩኝ ለኮርፖሬሽኑም የተሳካና ቀና የስራ ዘመን እንዲሆን እንመኛለሁ አመሰግናለሁ Excellencies ladies and gentlemen under its motto of connecting Ethiopia via railways the Ethiopian Railways Corporation aspires to realize modern railways infrastructure and services supporting Ethiopia's endeavor in building a globally competitive economy and today's official launch of this giant project is part of that vision በዚህ አሁን የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ወርቀነገበየው እንደዚሁ ዝግጅቱን እና ቀኑን በማስመልከት ንግግር እንዲያደርጉልኝ በታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ ኤክስለንሲስ ሌዲስ አንድ ጀንትልመን ፕሊዝ ዌልኮም ሂዝ ኤክስለንሲ አቶ ወርቀነገበየው ሚኒስተር ኦፍ ትራንስፖርት ኦፍ ዘ ፌደራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ አቶ ሀለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር የተከበራችሁ ጥሬ የተደረገላችሁ እንገዎች ከፍተኛ የመንግስት ሐላፊዎች የተከበሩ የቱርክ አምባሳደር ክብራትና ክብራን ከሁሉ በማስቀደም እንኳን የአዋሽ ወልዲያ ሐራገባ የባቡር መስመር ፕሮጀክት ግንባታ ለማስጀመር የመሰረት ድንጋይ የምናስቀምጥበት ለት አደረሳችሁ አደረሰን ይያም የተሰማኝ ልባይ ደስታ በራሴና በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስም ለማቅረብ ወዳለሁኝ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ዝርጋታ እና አገልግሎት ለዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ጉዳይ በመሆኑ ለኢኮኖሚ እድገት ባህልና ቋንቋን ለማበልጸግ እርስ በርስ ለመገናኘትና ለመታወቅ ያለው ድርሻ ከፍተኛ ከመሆኑ በላይ በዜጎች መካከል ጠንካራ ማህበራዊ መስተጋብር በመፍጠር በአገር ልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዞ ላይ ጉልህ ሚና ይጫወታል ያዋሽ ወልዲያ ሐራገባያ የባቡር ፕሮጀክት በአግራችን ከሚገነቡት የባቡር ፕሮጀክቶች አንዱ ሲሆን የባቡር መስመሩ ከአዋሽ እስከ መቀሌ ድረስ የሚዘረጋው የባቡር መስመር አካል በመሆኑ የሰሜኑን የሀገራችንን ክፍል ከመሃል አገርና ከጎረቤት አገር ጅቡቲ ወደብ ጋር በማገናኘት በዚህ ኮሪደር ላይ የሚከናወነውን የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ በማቀላጠፍ በአግራችን የወጪና ገቢ ንግድ ላይ ከፍተኛ አወንታዊ ሚና ይጫወታል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ክብራትና ክብራን እንደሚታወቀው የባቡር ትራንስፖርት ከፍተኛ ጭነትና በርካታ መንገደኞችን ግዜና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ከቦታ ቦታ በማጓጓዝ የትራንስፖርት ችግርን ትርጉም ባለው ሁኔታ የሚፈታ ከመሆኑ በላይ የህزب ለህزب ግንኙነትን በማጠናከርና በአግሮች መካከለም የተጠበቀ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖለቲካ የተሰሰር በመፍጠር ረገድ ጉሉህ ሚና የሚጫወት አንድ የትራንስፖርት ዘርፍ ነው መንግስት የባቡር ትራንስፖርት ዘርፍ ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ርግጥ ያለውን ፋይዳ በሚገባ በመገንዘብ በአምስት አመቱ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ያገሪቱ የልማት ኮሪደሮች በባቡር መሰረተ ልማት ለማስተሳሰር በሺ ኪሎ ሜትሮች የሚቆጠር የባቡር መስመር ለመዘርጋት ግልጽ እቅድ በማስቀመጥ ለተግባራዊነቱ በሙሉ ቁርጠኝነት እየሰራ ይገኛል በስካሁን ውጥረትም የአዲስ አበባ ቀላል የባቡር ፕሮጀክት ግንባታ ከመላ ጎድ ላይ ተጠናቆ የሙከራ ሰራ የጀመረ ሲሆን የአዲስ አበባ ሰበታ ደወልሌ ሜሶ የባቡር መስመር ግንባታ ስራ እየተጠናቀቀ በፍጥነት እየሄደ ይገኛል በቀጣይ መንግስታችን ባስቀመጠው ቅድ መሰረት የሌሎች 
ለሌሎች ያገይቱ ክልሎች የባቡር መስመር ዝርጋታ ስራዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ግንባታቸው የሚሰራ ይሆናል መንግስታችን በአገራችን የህዳሴ ማቀፍ ውስጥ ያገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ለማፋጠን ወሳኝ ሚና ያላቸውን የመሰረተ ልማት አውታሮች ለማስፋፋት ከፍተኛ ማዋለ ንዋይ በመመደብና ውጤታማ አመራር በመስጠት በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ሲሆን ይህ ዛሬ የመሰረተ ድንጋይ የሚቀመጥለት ግዙፍ የባቡር መስመር ግንባታ ፕሮጀክት ለዚህ ትልቅ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው በመጨረሻም ለማት የጋራ ጥረት ውጤት ነውና ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የጀመርነውን የዳሴ ጉዞ እጅ ለእጅ ተያይዘን አጠናክረን እንድንቀጥል ጥሬን ያቀርብኩ ባዋሽ ወልዲያ ሐራገባያ የባቡር መስመር ግንባታ ፕሮጀክት በሚያልፍባቸው አካባቢዎች የምትገኙ የክልል የዞን የወረዳና የቀበሌ መስተዳድር አካላትና እንዲሁም መላው ረሰብ ለግንባታው ፕሮጀክት መፋጠንና ስኬታ ማነት የተለመደው ለማታዊ ድጋፋችሁን እና ትብብራችሁን እንድታደርጉ በራሴና በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስም ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ እንኳን ደሳላችሁ ገበየው የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሁላችንም በድጋሚ እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳላችሁ ዛሬ እዚች ውብ ከተማ ወልዲያ ላይ የመሰረት ድንጋይ የምናስቀምጥለት የአዋሽ ወልዲያ ሐራ ገበያ የባቡር መስመር ተክላላ ርዝመቱ 375 ኪሎ ሜትር ሲሆን ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ አዋሽ አሚባራ ሸዋሮቢት ሰንበቴ ካራቆሬ መኮይ ኮምቦልቻ ሃይቅ መርሳና ሐራ ገበያ የሚባሉትን የሚያቋርጥ በሁለት የክልል መስተዳደሮች መልካ ምድር ላይ የተዘረጋ የሰውና የጭነት ማመላለሻ የባቡር መስመር ነው አሁን ከነዚህ ከሁለቱ የክልል መስተዳደሮች ውስጥ አንዱ የሆነውና ኮምቦልቻን ጨምሮ የሌሎች መስመሩ የሚያቋርጥባቸው ከተሞች ባለቤት የሆነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርእሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ደጎ ገዶ አንዳርጋቸው ወደዚህ መጣው ንግግር እንዲያደርጉልኝ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛለሁ Excellencies ladies and gentlemen now coming to the stage is chief of the state of Amara his excellency ato gedu andargacho to speak on behalf of the people of the region at this railway line crosses lots and lots of towns and cities in this in the state thank you ክቦር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቦር አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቦራን ሚኒስትሮች ሚኒስተር ዴታዎች የፌደራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች ሚስተር እርሲን አርግሉ chairman of yapi market markezi kabor osman rezi ye tur ye tur kam be etiopia ye tur kam ambassador tare ye tedaragallachu ngidoch kaburanna kaburat ye takabarachu ye kombolcha na ya kababiu nawariyoch tare ye tedaragallachu ngidoch በቅድሚያ በዛሬ ሁለት ያዋሽ ወልዳ ያሃራ ገባይ ባቡር ማስመር ፕሮጀክት ግንባታ መጀመርን በማስመልከት የተሰማኝ ልባዊ ደስታ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በራስ የስም ለማቅረብ ወደዳለሁ በክልላችን ብሎም በአገራችን እየተመዘገበ ያለው ፈጣን እድገት በዘመናዊና ፈጣን የትራንስፖርት አውታር እየተደገፈ ሲሄድ የተጀመረውን ፈጣን እድገት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ከማድረጉም በላይ የክልላችን ህዝብ ከልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማስቻሉም በላይ ለክልላዊና ሀገራዊ ድርገቱ የክልላችን ህዝብ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ያስችላል። በተለይም የዚህ ባቡር መስመር ፕሮጀክት የክልላችንን ህዝብ የዘመናዊ ትራንስፖርት ተጠቃሚ ከማድረጉም በላይ 
በግንባታ ሄደትና ግንባታው ተጠናቀቀ አገልግሎት ጀምሮም ለዜጎች የሥራ ድል በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ብለን እናምናለን ክብራትና ክብራን ጥሬ ተደረገላችሁ እንግዶች የጀመርነው የዳሴ ጉዞዎችን ስኬት ማሳያ ከሆኑ ተርገትና የርገትና የለውጥ ጉዞዎች ውስጥ በአገራችን እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች ዋነኛዎቹ ሲሆኑ ከዚህ በፊት የማይታሰቡ የማይቻሉና የማይደፈሩ ተብሎ የሚገመቱም እንደነበሩ ዛሬ በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችን ትክክለኛነትና ለልማት ባለን ቆርጠኝነት እንደ ታላቁ የዳሴ ግድብ የባቡር ፕሮጀክቶችና ሌሎች ግዙፍ መሰረተ ልማቶች ደፍረን በመግባት በተከክለም በመተግበር ፈጣን እርግጥ በማስ ፈጣን እርግጥ በማስመዝገብ ከደህነት ወደ እርግጥ ከሚገሰግሱ ሀገሮች በመሰለፍና በውጪው ዓለም የነበረንን የኋላ ቀረነትና የደህነት ተምሳሌት ለማስቀየር ይችላል ያማራ ክልል ህዝብ የነዚህ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች በክልሉ በመገንባታቸው የልማቱ ተቋዳሽ መሆን ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቶቹን ዲሳኩ በማድረግ የልማቱ ተዋናይ በመሆን ጭምር ለሚያደርገው ንቅስቃሴ አላፊነት ለመውሰድ ባላፊነት መንፈስ ለመናገር ፈልጋለሁ በዛሬ ሁለት የመሰረት ድንጋይ የሚቀመጠው አዋሽ ወልደ ያራ ገባ የባቡር መስመር ፕሮጀክት የክልላችን ህዝብ ከሌሎች ክልል ህዝቦችና ከጎረቤት ሀገሮች ወደቦች ከማስተሳሰሩ በላይ የህዝቡና የጭነት ትራንስፖርት የህዝብና የጭነት ትራንስፖርት እንግስካሴ ዘመናዊና ወጭ ቆጣቢ በማድረግ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እርገት ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖራል በመሆኑም ያማራ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስትና ህዝብ ለዚህ የባቡር መስመር ፕሮጀክት መሳካት አስፈላጊውን ድጋፍ እናገዛ እንደሚያደርግ በክልሉ መንግስት እና ህዝብ ስም ቃል ለመግባት ወዳለው በርካሚ እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለን አመሰግናለሁ አቶ ገዱ ክብሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ክልላዊ በራይ ክልላዊ መንግስት ራስ መስተዳድር እጅግ በጣም እናመሰግናለን Excellencies ladies and gentlemen the 375 km long Awash Kombolcha Haragabea railway project passes through over 11 towns and districts found in the regional states of Amara and Afar The chief of the Amara regional state in his speech highlighted on the multifaceted benefits this train line brings to the people of the region the people of the region and of Afar region as well deserve big congratulations. Excellencies, ladies and gentlemen, in my opening today, I spoke of a historic political movement in Ethiopia 50 years ago today. Now I will tell you about a historic business move in Turkey 50 years ago. A visionary young man of 25 years old shattered the boundaries of his age and financial limitations to build what is now a 50-year-old giant company that has grown amicably successful and powerful in three continents, namely Africa, the Middle East and Europe. This multi-billion dollar company is the Turkish Yapi Merkezi, an international privately owned contracting company specializing in railway engineering, design, manufacture and, and construction. This reputable multinational company, which has branches in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Algeria and Morocco, also undertakes electrification, signaling and telecommunication systems. Yepi Merkezi is a world brand in rail systems and has successfully built metros, tramways, light rail transit systems and high-speed railways 
in places such as Dubai, Qatar, Doha, Istanbul, and Casablanca, just to mention a few. Ladies and gentlemen, please welcome the then 25-year-old, now 75 years old, founder and holding chairman of Yepi Merkezi, Dr. Ersi Nargulo. قدم بتنا بتنا عجر كتب مك في شايل أيك همسا بتعب في تنجع عجر تاريخ سينور الناس ما عجر يقل سب يان بسو تاريخ نبر يا هيا أمستامت وتاد زاري سب أمستامت هاتشونو يهنن على ما كف كامبني يا قوا قوا مناشو نك عجرن ده دور قولين بثال لك تيسن ده تاي كالو Your Excellency, Mr. Prime Minister, Honorable Guests, Dana Anderechu, it is a great pleasure for me to welcome everyone on behalf of Yapu Merkeze. Today, we are living a very meaningful day. Determined and visionary politicians who have the vision for Ethiopians' fast track development through railways and plus who want to see Ethiopians' more contribution to the world civilization are united now in this construction site. They are going to put their commitments for this valuable mission, I am grateful to all of them. According to Yapo Merkezi culture, contractors have the right to talk once when the project is completed. The similar idea, idea is conveyed by the Ethiopian proverb, speak when the time is right. Two years passed after signing our contract, and during this period, several major components of the project are completed until today. The concept design, project financing, basic design, most of mobilization, production of criti critical materials for the project have all been progressing. I mean, already the project began to flow. I feel that I have the right to say a few words because I believe Yapo Merkezi contributed reaching the point where we are today. Therefore, I think it is the right time to share briefly some of my thoughts about this landmark project. Mr. Prime Minister and his government would agree with me that to, to make a huge construction flowing just after few months from closing of the financing is a real achievement, not only for Yapo Merkezi, but also for all involved parties. I am grateful to God that we have never had unfinished project in half a century of our history. I hope and wish that our Kombolcha Eregabaya project will be completed and will serve the Ethiopian citizens to make them happy, like we have done in 39 other rail systems in three continents. You may have heard the Yapo Merkezi's main motto is to build happiness is our happiness. Something, sometimes our employers refer to us a happiness builder. Honorable guests, to accelerate national development, the volume of trade must increase. Increasing trade volume requires more transport. The greater the share of the railways 
get from this transport transportation volume, the higher the development rate will be. Thus, fast track development via railways is a rail and sound option for many countries. Researchers prove that there is a very strong correlation between national income and the length of railway, railroads of the country. Also, it is proven that railway system will repay its initial investment cost to the national economy through direct and indirect gains with the four years at latest. In the past, most of the today's developed European countries, including the Turkey, successfully implemented this path in their history. I think it is the right time to remind a quotation from the founder of modern Turkey, Kemal Atatürk, who said, railway is a sacred and magical torch that enlightens a country with the light of the civilization and prosperity. At this point, I should underline the great similarities, similarities on railway vision between Ethiopian's unforgettable leader, Meles Zanavi, and the founder of Turkey, and as well as their followers. With this opportunity, I must commemorate both leaders' memory with my deepest res respect. <laughs> Mr. Prime Minister, the relation between Ethiopia and Turkey are described as excellent. These pictures came through a result of bilateral governmental commitments and frequent collaboration visits. I believe that our project will link not only Ethiopian cities, but also Ethiopian and Turkish governments and the citizens more centrally than ever. Honorable guests, before closing my talk, I'd like to thank all participations, without whose contribution the project could not have reached today. Also, I know there are hundreds of heroes whose names are known or unknown, putting effort to the project from near and far. I must sol salute and present my thanks to the, each of them. But I should name some of them. First, I am very grateful to the Ethiopian Minister of Financing delegation, who are very carefully chaired by Mr. Minister, His Excellency Sufyan Ahmed, an eminent but also very tough negotiators, namely His Excellency Ahmed Shide and Legal and Service Director Mr. Vasyun Abate. Their guidance and contribution were vital. Before all else, I should salute the chairman of the ERC, His Excellency Dr. Arkebe Ogut Ogubay, and all board members. Also, I present my deepest thanks to Dr. Engineer Gatachov Betru, General Director of the ERC, and all his eminent managers who spent a great to make sure that the financing package is in the compliance with the EPC contract condition and design works are in line with the employer requirements. Also, one of the, my heart, heartfelt thanks goes to Turkish Exim Bank because of their very valuable leadership and large contribution to the project, which is a record amount in their history. Without Turkish Exim Bank's contribution, it would have been impossible to realize and secure the rest of the project financing. My cordial thanks are to Chairman Mr. Javid Dataş, to Board Member Mr. Adnan Ersoy Ulubaş, to General Director Mr. Hayrettin Kaplan 
and to Deputy General Director Mr. Alaaddin Metin. One of the most important and well-deserved thanks go to the Credit Suisse, who is coordinating commercial facility arrangers. They have really made an innovative facility for the project, especially worth to mention Mr. Singh, Mr. Madaf, and Mr. Edward Kelly have led this effort on behalf of Credit Suisse. Other respectful European export credit agencies, representatives like Danish, Italian, Austrian, Swiss, and Swedish also deserve heartfelt thanks for their sincere and significant contribution to the project. Also, we should convey our respectful thanks to our governments and their honorable ambassadors, both in Addis and Ankara. It is a great pleasure for me to say that it was impossible to reach today's results without the focus and involvement of the former ambassador to Ankara and today's Ethiopian president, His Excellency Dr. Mlatu Virtu. Also today's ambassador, His Excellency ILF Gobayaza Vöknek, and today's ambassador to Addis, His Excellency Osman Riza Yavuzov, and former ambassador, His Excellency Ur Kenan Ipek. At the same time, the political will of Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Hayile Meran Desaleng, and the Turkey's former Prime Minister, today's President, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, vitalized the project. It is the most enjoyable duty for me to present our heartfelt gratitude both visionary leaders of the two brother countries. My final thanks are to those who have helped, helped to along the alignment of the project during our primary works. Cordial thanks to the region presidents of Afar, Cambodia, and Amara, and all world administrators. Also, ARJ representative engineer Abdul Kelim Mohammed Aman, and also all Ethiopian people we met with their smiling faces and helpful attitudes. Honorable guests, after this moment, all completed tasks of the project up to now will be recorded as a success story. From now, from now on, it is the builders' time who are putting on their helmets and wings to the overcome challenges in reaching the targets. Strength of unopened wings is unknown and unmeasurable yet, but I know the strength of the Yapu Merkezi's wings and I trust them. God speed to all of them. Yapu Merkezi has deep confidence in the future of Ethiopia. This is in the reason why we are here as a contractor. Yapu Merkezi has committed to build a safe, durable, effectively uh, operable, comfortable, and contemporary rail system for Ethiopia, which is the land of tomorrow. Such a challenge is only possible through full collaboration with ARC and its consultant, as well as the all related administrations, shoulder to shoulder, hand in hand. I wish success to all. I strongly believe that the project will be named as a collaboration project when it is completed. Honorable guests, I would like to conclude my words with an Ethiopian proverb. If you want to go quick, go alone. If you want to go far, go together. Yapı Merkezi wants to go further. Let's make it together. Best of success. Mechu Gize, Biruhunya, Yatakanya, 
Yargilen. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Dr. Ersin Arilio, founder and holding chairman of Yepi Merkezi International. Thank you very much. Kibrat na kibran ng dochachin manalwatim anyso. Bazi sa gijitlay yalo chon andant nagaroch and hulet sos to nagaroch tolo tolo bi bamari nata kasader gna o demi katlo hidalo sa chow benug gracho bakit mia yito pian fetan y economy edget lemar regaget kurt ay nitin naraayin sen ko ay tan saon yito pia hizb na mengist kalb bacho ames gna o Bala food contract tu kata fara ma bet kizay jamro bala food hulet tamatat bet am berkata yetelay you ye foundation yu me masarat sara o chi saru ma ko yetha chon gal saal ka zay bohalam be be zitelik construction wa imgimbata bala food amist waratust betelay yim ye finance akamu kata raga gata bohala. بزو سراوچن اندسر رو اندزیو تا که سادر گوال یه یه پی مرکزی وان نامره دستان به مفتر دست نیوچ انهون یه میل به مهونو نیا لیو ماندن دی سرات نیوچاچن دستانی میگن بعد رجت نن بلو راست چونی نگرالو یه تو پیان فتان بهرایی ادغت لمار گاجت یانک دزرف کفته نیا است از آن دالو تاکسوال لذی یانک دزرف ما دکتر مو یه بابور لمات بتام اجیک تلکون یه ام به ساوندرشا اندمیوست لبزو اگر وچم یه تاکامیا کهید مهونون گل سوال یه زاریوا یه مدرن ویم یه زمانی وی ترک مسرچ یهونوتن کمال عطا ترک یه می بالوتن به مجلس وی به متکس یه بابور مسمر آندیت نگر و دسلت آنی نا بلسه گنا یه میمرا یه تک ادس نا متهات هایی مبرات نو یه میل آب بالا چون تاسو بزی آب بالا چو یه کد مون ایتو پیاده کلای مینیستر که بور ملس زیناوین آستا و سوال نزیهای نترایی تمساسای نتون به ماسایت کبرات نا کبران که زیگار به تیازه یه ایتو پیان نا یه ترک اگرات گنجونت آهن یال لبتن درجه بد آم آمریکی مهونون به مجلس لذیهو و تیتام ما یه منگست ل منگست گنجونت هچ یک اتلو مهونا چون به تلایو یه منگست آکالات به هلت ما کالا چی تلایو گوینی توش مد درجه چون تن کاریم وی مگنجونت هم متن که منگزیم میبلتا یه سفایی تن کرم هم تاتون گل سوال که زم لبزو لذی سرام مساکات لذی پروژه مساکات که کبور تکلای مینیستر های لماره هم دسال این جمع رو یه تلاعیو یه فدرال نه یه کلیل منگستاد اندیهم دگمو یه فاینانس وی میگن زب اکمون جمع رو کزیگارا به متوابع ریسر روتن سوچ به ما مسکن و د نگگراچو مچارشا سیهدو نگگراچون اند به آمارینیا بهیل لمسگات نیم کرد با آمارینیا تلو تلو مگواز کفلک به چهان تگواز روک مگواز کفلک گن آبره تگواز نه یکی مرکزیم یکی مرکزیم آبرو مگوازن مرتال آبرو به مگواز سکیت آشن مرتو سکیت اندمی هون کالج بالو بلال جیگ به تام نام سگنال ناندی به دگامی لساتچو لیدیس و جنتمن اندر ایس موتو بیلدینگ هاپینس is our happiness. Yepi Merkezi has won a number of prestigious awards, including the 2004 Light Rail Award, World Award, the 2010 Best Urban Integration Project of the Year, and the 2010 and the 2012 Light Rail Awards. It is a socially responsible, environmentally Your Excellency, Prime Minister Haile Mariam de Salain, His, Your Excellency, Deputy Prime Minister Demeke Mekonen, 
Dr. Ersin Araoğlu, Yapı Merkezi Holding Chairman. His Excellency Gedu Andear Gachev, President of Amhara National Regional State. His Excellency Ismail Alicero, President of the Afar National Regional State. His Excellency Vorkine Gebeyehu, Minister of Transport of Ethiopia. His Excellency Dr. Arkebe Okubay, Advisor Minister of the Prime Minister and Board Chairman of ERC. And dear uh, Dr. Getachev Berdu. Dear guests, fellow ambassadors, I am very proud as Turkish ambassador to be here on this historic day. Uh, the relentless efforts since the beginning of the uh, negotiations, the tough negotiations between Yapı Merkezi and the Ethiopian government have now uh, borne fruit. There are many actors who deserve to be thanked, but of course, first and foremost, His Excellency the Prime Minister of Ethiopia and through him the government of uh, Ethiopia and all the actors involved are to be thanked. I am also of course thanking uh, the Turkish Exim Bank, Ethiopian finance institutions, foreign creditors, Credit Suisse and of course Sweden and Denmark among others whose ambassadors are here. When I was appointed to Ethiopia I was very struck by uh, the country being one of the fastest growing economies of Africa. The government had full determination and the country has therefore transformed in full economic transformation. There were many changes during my short time here. The government's vision and farsightedness in GTP's 2010-2015 and the next one were the testimonies of this uh, farsightedness. Railroad and infrastructure, of course, are very important components of economic transport, uh, transformation. We, ter the Turkish uh, people and government, we have gone through this road uh, long ago. Uh, during the proclamation uh, of our republic in 1923, we approximately had around 4,000 kilometers of railroad built and operated by various foreign companies. Our founder, Mustafa Kemal Atatürk's vision uh, was to cast a web of railroads in the young republic. And for his vision and farsightedness, we will always remember with respect and gratitude his legacy. In my language, Turkish, railroad is demir yolu, which means literally translated the iron road. Of course, the material built by it is uh, from iron, but maybe the word gold road would be better because the Iron Road, quote unquote, would bring to people uh, an opportunity to reach potential production centers. It will connect production centers with consumption centers, and it will bring economic development to four corners of the country. So, of course, bear, bearing this in mind, Atatürk's directive was to increase the railroad network in Turkey. And until 1938, until his untimely death, we were able to build many, many roads. Of course, rail is seen as the preferred solution for freight with new hubs planned around the country. And for that, Turkey is uh, one of the best suited partners that uh, any country in the world can have. Uh, I could quote that among the 225 biggest constructors in the world, 33 Turkish companies have their place. We're only second after China, but after all, we're only 78 million, so we can be excused. And today we have one of the best Turkish companies here. Yapı Merkezi, as you have seen from the movie behind me, plays an important role in the Turkish construction uh, sector. It has an impressive record worldwide. It provides quality construction. And I would like, of course, to congratulate Yapı Merkezi from the holding chairman down to the man on the field for the best uh, uh, products that they have uh, provided. Uh, the holding chairman in his speech said uh, that Yapu Merkezi was referred to as a happiness builder. I would also uh, take a chance and call them future builder because the railroad is the future, the way to go. And I think this is particularly true for countries like Ethiopia which are embarking on a massive development journey. Ethiopia needs of course to connect its 90 plus million population safely. Need, needs more efficient and rapid circulation of goods and it has to it needs to reach the neighbors and we think that this journey is the right journey to do so 
and Turkey, of course, wishes to walk along Ethiopia and to uh, be next to it as much as it can. My President Erdogan's visit uh, last month to Addis Ababa has reiterated this determination at the highest uh, level. In a few years, we will have the first test drive of the tracks you see behind me. And uh, of course, once operational, this railroad will contribute to the economic well-being of Ethiopia. And it will serve as a multiplier for many more uh, other investments uh, in Ethiopia. But it will also be, I believe, a part of a larger network. Because this is not just about Ethiopia, it's about the region, it's about the regional cooperation. I believe that, the, uh, that peace and stability will prevail one day in neighboring Somalia and also in South Sudan. When that day comes, there will be very big regional cooperation. And for that, Ethiopia will be well endowed with a uh, very suitable network. And I do believe that, uh, as the previous speakers have told before me, this railroad will not just connect two points in Ethiopia. It will connect the hearts of Turkish and Ethiopian peoples. The uh, engineers of uh, Yapu Merkezi uh, are bringing their know-how and are orchestrating this uh, railroad. But when finished, it will be the masterpiece of the hard-working people of Ethiopia. And on that day, proudly, we will be watching the first train rolling. I want to again thank, of course, the personal involvement of uh, His Excellency, the Prime Minister, in this project. And I extend on behalf of the Turkish government our thanks to him and to all the government officials. But I will also seize this occasion to pay my respects to the late Prime Minister Meles Zenavi, whose wisdom and vision pioneered this project. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador, Ambassador of Turkey to Ethiopia. Kubrat Nakubran, Ahun, Wede Medraku, Yemgabzo, Ye Hagar, Shemagale, Tokai Yonutin, Haji Hussein Mohammed Madi Hino, Haji Hussein Mohammed Madi, Wede Zio de Medraku Metolin, Atarale, Negger, Ye Hagar, Shemagaluchin, Bemokel, Yadar Gulinal, Sachon, Wede Zi Gabzalo, Amasekanalo. ወሎ <laughs> መፈለቂ ሀገር መሆኑ አንበ ማስተዋስ የተከበሩ ተክላይ ሚኒስትራችን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተከበሩ ምክትል ተክላይ ሚኒስትራችን አቶ ደመቀ መኮንን እና የኢትዮጵያ ህዝብ አደረ ያለባችሁ እንደሁም ያላህ አደረ ያለባችሁን እናንተን በማግኘት በመደሰት እነሆ ስነኝ መጥ አጠር መጣን አድርጌ ባጉረንም አየረንም አባይንም በሚጠቃቀስ መልኩ ለማቀረብ ስለተዘጋጀው መልካም ፍቃዳችሁን ጠይቃለሁ የግጥሙ ራስ ጀግና ያወጣነው በሚል ነው ጀግና ያወጣነው ያገኛል ፍጻሜ ጥቂት ላስተዋሳችሁ እፊታችሁ ቁሜ የጀግና የሙሁር የብሉሆች ሀገር በእንግዳ ተቀባይ ታሪኳ ሲነገር የመቻቻል ባህል የበለጸገባት ጎብኘዋን አዝናንታ እንደናትና አባት የባህል ክምችት በእይነት የሞላ አባት አዛኝ በጸጋዋ ስቆለ ቀረባት አዛኝ በጸጋዋ ስቆለ ቀረባት ማን አለ እንዳበሻ ሁሉ የተመቼ ሀገሬን የሚበልጥ አላውቅም ሰምቼ ከጥንት እስከ ዛሬ የሷ መከበሯ ዓለም የማይከደው አባይ ምስክሯ ተመን ያልወጣለት ያባይ ምን ዛሬ 
ጥልቅ ነው ታሪኩ ያውና አስከዛሬ አባይ አባይ ስንት አብቅሏል ዛሬም እንደገና ላይ በላይ ደራርቦ አንግቦ በገና የሰነኝ መፈለቂያ የዜማ ባላባት የድምጽ ቅላጼ ቅንስ መጨረባት በጸሎት አያያዝ ልዩ አላት ተሰጦ ፈጣሪ ያደላት ከሌሎች አብልጦ አባይ ይዘምር ነበር ሳይኖረው ጭፈራ ገና በጅምሩ የቤት ልጅ ነፈራ አባይ ዳሱ ተበጃይቶ ድግሱ ሲሳካ እኔን ጋር ዝኝ ይላል አውሮፓ አሜሪካ አየር አየሩን በቋሳር የጥንት ስሙ አቋሳር ስለሚባል ነው አየሩን በቋሳር ያው ያው ታየበረረ እንዲህ ነው ውጤቱ ታግሎ ላመረረ ባቡሩም በሃራ ሊያሳየን ነው ሽንቱን ቀናት ያለባቸው ይወቁ ትርግጡን የዛሬይቱ ቀን ሰጣለች ምላሽዋን እንሜ ጤና ሰጥቶ መራቂያ ሞጋሽዋል መታደል ነው እንጂ አይሆንም በቀናት ተሳስበን ከሰራን ሐበሻስ ድንቀናት ባንኩም በየአይነቱ ያው ተደረደረ ተቃርቦ ለማድግ ላል ተደረደረ ባገኘ ነው ጸጋ በጣም ተጣም ደስ ብሎናል ከዚህ በላይ ድገት ይተበቅብናል አመሰግናለሁ ሀጂ ሁሴን መሐመድ ማዲ የሀገር ሽማግሌዎች ተወካይ ላቀረቡልን ስለ ግጥማይ ንግግር እጅግ በጣም እናመሰግናለን Haji Hussein Mohammed Masi thank you very much for your poetic presentation of the speech on behalf of community elders Kibran Nakrat Agarachin Ethiopia Yemidir Babur Transport tetakami mahon kejemerechilbet ka 20-nyaw meto kifle zemen mejemere akababi jemro lebzu zemenat betegena chigir besira amrar na beleloch tederarabi tegdarotoch mikniyat wutteta amma saihon karto bemecherasham ba 10 kemikotto kemikotoro ametat befit agelglotun yaqomo bichenyaw ya Addis Ababa jibut yemidir Babur mesmer mohonu yitawakal tadya zare agerachin behedase guzwa zemenachin ደረሰበትን የዘርፉን ቴክኖሎጂ የተላበሰ የምድር ባቡርን እውን ከማድረግም ባሻገር በዘርፉ የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር በማድረግም ከፍተኛ ምርታ እያሳየች ትገኛለች አሁን ክብራትና ክብራን የለቱ የክብር እንግዳ ክቦራቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንኑ በማስመልከትና ስለዚህ ፕሮጀክት ይፋ መሆን ፋይዳ አስመልክተው ንግግር እንዲያደርጉልን እንዲጋብዙልን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ራስ መስተዳድር የሆኑትን ክቡር አቶ ገድዱ አንዳርጋቸውን ወደዚህ ወደ መድረክ በክብር እጋብዛለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡራትና ክቡራን አንዶቻችን በዛሬው ለት የመሰረት ድንጋይ የሚቀመጠው ያዋሽ ወልዳያ አራቀባይ የባቡር መስመር በአገራችን ህዝቦች በጉጉት የሚጣበቅ አገራችን የጀመረችውን የህዳሴ ጉዞ ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ በተለይም ደግሞ ባፋርና በመስራቅ አማራ حزب በከፍተኛ ጉጉት የሚተበቀ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ይሄንን በህزب በጉጉት የሚተበቀ በአገራችን ህዳሴ ላይ አገራችንን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርገው ይሄንን ታላቅ ፕሮጀክት አስመልክተው ንግግር እንዲያደርጉልን በአክብሮት ተጠይቃለሁ አመሰግናለሁ
የተከበራችሁ የፍቅርና የመመቻቻል ተምሳሌት የሆናችሁ የወሎ ኮምቦልቻ አካባቢ ነዋሪዎች የተከበራችሁ በዛሬው ለት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ትሬ የተደረገላችሁ እንግዶች ክቦር የኢፒ መርከዚ ተቋም የቦርድ ሰብሳቢ ክቦር የቱርክን መንግስት ወክለው በመካከላችን የተገኙ ኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ኩራትና ኩብራን ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ታላቅ የመረቃ ወይም የመሰረት ድንጋይ መጣያ ፕሮግራም በዚህ ድንቅ አካባቢ በመካከላችሁ በመገኘት የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በኢፍድሪ መንግስትና በራስየ ስም ለመግለጽ ፈልጋለሁ ያገራችንን የዳሴ ጉዞ በተመለከተና እንደዚሁም ደግሞ ይህን ፕሮጀክት በተመለከተ ጥቂት ነገሮችን ለማለት ፈልጋለሁ አንደኛው የኢኮኖሚ መሰረተ ልማት በተለይም ደግሞ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት የተቀናጀ ሆኖ ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገትና መዋቅራዊ ለውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መንግስታችን ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ለዚህ አንድ ጥሩ ማሳያም የሚሆነው ኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ የተሰራው ስራ ብቻ በቂ ነው የመሰረተ ልማት የትራንስፖርት መሰረተ ልማት የተቀናጀ ሆኖ ካልተገነባ ዘላቂና መዋቅራዊ ለውጥ በሚያመጣ መንገድ ጥቅም ላይ ሊውልና የኢኮኖሚን ቅልጥፍና ለማምጣት እንደማይቻል በማመን በኮምቦልቻ እና አከባቢው የባቡር መሰረተ ልማት ያየር መሰረተ ልማት ያየር ማረፊያ መሰረተ ልማት የመንገድ መሰረተ ልማት በሂደትም እነዚህ ተቀናይተው በሚያመጡት ውጤት የውሃ ላይ ጉዞ የባህር ላይ ጉዞ ጭምር በማከሄድ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አዋጭ እንዲሆን ለመስራት መንግስት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል በዚህ መንፈስ በመላው ሀገራችን የተቀናጀ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት እንዲዘረጋ ለማድረግ ሰርቷል እየሰራም ይገኛል በተለይ ያየር ማረፊያ መሰረተ ልማቶች ከ22 ያላነሱ የኮምቦልቻን ያየር ማረፊያ መሰል አየር ማረፊያዎች አራቱን የኢንተርናሽናል ደረጃ ያላቸው አየር ማረፊያዎችን ጨምሮ በመገንባት ለዚህ ቅንጅት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ያደረገ ይገኛል የመንገድ መሰረተ ልማት በአፍሪካ ደረጃ ትልቅ አድናቆት ያተረፈ ስራ በአገራችን እንደሚሰራ መላው የሀገራችን ህዝቦች የሚያቁት ጉዳይ ነው ዛሬ ከትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ሁሉ አውራ የሆነው የባቡር መሰረተ ልማት በመላው ሀገራችን እንዲተሳሰር ለማድረግ ከተጨመሩ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ያዋሽ ወልዲያ ኮምቦልቻን አልፎ የሚያል የሚሄድ የባቡር መሰረተ ልማት ነው ይህ የባቡር መሰረተ ልማት ከፍተኛ መዋለኗይ የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን የዛሬ ሁለት አመት የኮንትራክት ውል የተፈራረምን ብንሆንም ነገር ግን ለዚህ የሚያስፈልገው ትልቅ የፋይናንስ ምንጭ ከወዳጅ አገሮች ለማግኘት ባደረግ ነው ጥረት ሁለተኛው ጎልቶ ሊታይ የሚገባ ስራ ተሰርቷል በተለይም የመቀሌ ወልዲያ ከቻይና መንግስት ኤግዚም ባንክ ይሄኛው ደግሞ ከ ወልዲያ ኮምቦልቻ አዋሽ የሚዘረጋው መስመር 375 ኪሎ ሜትር ከቱርክ በዋናነት ከቱርክ ኤግዚም ባንክ ከሱ በተጨማሪ ግን አውሮፓውያንን በሙሉ ባንድ ያጠቃለለ የክሬዲት ሱዝ ኮንሰርቲየም በሰራው ስራ የስዊድን የዴንማርክ የኦስትሪያ እንደዚሁም ደግሞ የሱዊስ አገሮች ባንኮች አንድ ላይ የተጣመሩበት አውሮፓ በአገራችን ልማት ውስጥ የራሱን ድርሻ መጫወት የጀመረበት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ውጤት እንደሆነ ያሳየ ትልቅ ክንዋኔ ነው 
ይህ የሚያሳየው የሀገራችን መንግስት በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ዙሪያ ከወዳጅ እና በተለይ ደግሞ ፈጣን እድገት ከመያሳዩ እንደ ነቻይና እናም እንደ ቱርክ ያሉ ሀገሮች ጋር ያደረግነው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ውጤት ነው ሁለተኛው ጎልቶ ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ይሄው ነው በሶስተኛ ደረጃ የምንገነባው የባቡር መሰረተ ልማት አካባቢን የማይበክል ያለንን እምቅ የታዳሽ ኃይል ምንጭ የሚጠቀም ለነዳጅ ለናወጣ የሚገባንን ወጪ በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንስ መሰረተ ልማት በመዘርጋት ሶስተኛው አገራችን የመረጠችውን በታዳሽ ኃይል ላይ የተመሰረተ አረንጓዴ ልማትን መሰረት ያደረገ መሆኑ ሶስተኛው ጎልቶ ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ነው በአራተኛ ደረጃ ታታሪ حزب ያለን እንደመሆኑ መጠን ጉልበትን በሰፊው የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎችንና የግብርና ልማት ስራ ላይ እንድናተኩርና ለዚህ ከፍተኛ የጭነት ፍላጎት በአንድ ጊዜ በርካታ ምርቶችን ለማሸጋገር የሚችል የባቡር መሰረት ለማት መገንባት መጀመራችን ነው። እነዚህ በአጠቃላይ በሚታዩበት ጊዜ በርግጥም አገራችን በአፍሪካ ቀዳሚ የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የተሰማራች ሀገር መሆኗን ከመቀሌ በሐዋሽ አድርጎ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው መስመር እናም ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ ከ1500 ኪሎ ሜትር ያልተናነሰ የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ ውስጥ የምንገኝ መሆኑን የሚያሳይ ይህ ክንዋኔ በመላው አፍሪካ ውስጥ አሁን የተጀመሩ የባቡር ፕሮጀክቶችን ቀዳሚ የሆነና አገራችን ከኢኮኖሚያዊ እድገት አንጻር ወሳኝ መሰረተ ልማት እየተገነባባት ያለች ሀገር መሆኗን ያስመሰከረ ነው ስለዚህም ይሄንን ክንዋኔ መላው የሀገራችን ህዝቦች እንዲጠብቁት እንዲንከባከቡ ለሚያስፈልገው የመሰረተ ልማት ግንባታ ፍጥነትም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ያስፈልጋል በተለይም ባብሩ ባብሩ መሰረተ ልማት የሚያልፍባቸው ያፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አመራሮች በየደረጃው የሚገኙ ሐላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ መላው ህብረተሰብ የዚህ ባቡር ግንባታ በፍጥነት እንዲያልቅ አስተዋጽኦቸውን እንዲያበረክቱ በተመሳሳይም የምስራቅ አማራ አከባቢ አስተዳደር አካላትና መላው ህዝብ በዚህ ባቡር ፕሮጀክት መሳካት ሁላችንም ተጠቃሚ መሆን መሆናችንን ተገንዝበን አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንድናደርግ የባቡር መሰረተ ልማቱ በፋይናንስ ግኝት ወቅት በተወሰነ መዘግየቱን አምነን ካሁን በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ግንባታውን በማፋጠን እንድናካክስ አደረያል ለዚህ ፍጻሜ በድጋሚ እንኳን አደረሰንላለሁ አመሰግናለሁ የሱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ላደረጉልን ንግግር እጅግ በጣም አናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል በኢትዮጵያና በቱርክ ማዕከል ያለውን ታሪካዊ ቁርኝት እና ትብብር በ ሙዚቃዊ ስልት ማሳየት ምንችልበት ምናሳይበት አጭር ቆይታ ይሆነናል ይሄንን አጭር ቆይታ የሚያደርጉልን ኢትዮ ተርክሽ ሙዚካል ፊውዥን ይባላሉ እነዚህም ከኢትዮጵያ ታላላቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከቱርክ የመጡ አማተር የሙዚቃ ባለሙያዎች ናቸው እንዴት ሁለቱ ተባብረው አንድ ወጥ በጣም አስደናቂ ሙዚቃ እንደሚሰሩ የሙዚቃው ኢንጂነሮች ያሳዩናል እሱን እንደተከታተሉ በዚህ ሁጋ ብዛለሁ አመሰግናለሁ Excellencies ladies and gentlemen will now attend to the historical relationship between Ethiopia and Turkey not only in other sectors but also in the music sector and next we'll bring you the Ethiopian Turkish musical fusion directed by professionals of the field here you go
ተመልካቾቻችን የአዋሽ ኮምቦልቻ ወልዲያ ሐራገቢያ የባቡር መስመር ዝርጋታን የመስረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከዚህ ከኮምቦልቻ ወርናንቲ የሚያደርሰው የከታ ስርጭታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከደቂቆች በፊት ጠቅላይ ሚስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀምሮ የሎች የከፍተኛ አመራሮች ንግግር ሲያደርጉ ነበር የነበረው በአጠቃላይ በዋናነት የዚህን ግንባታ የሚመለከት ነበር የትራንስፖርት ሚስትሩ አቶ ወርቅነ ገበየው እንዲሁም በሚኒስትር ማረግ የጠቅላይ ሚስትሩ አማካሪና የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዶክተር አርከበቁባይ ንግግር ሲያደርጉ የነበረው ጠቅላይ ሚስትር ኃይለ ማርያም ደስታለኝ ያደረጉ ንግግርን በአጭሩ ለማየት በዋናነት ጠቅላይ ሚስትሩ በንግግራቸው ያነሳቸው ነገሮች በአሁን ወቅት በአግራችን በሁሉም መስኩ የትራንስፖርት ዝርጋታውን ለማፋጠን እየተሰራ ነው የሚገኘው በመንገድ በአየርና በአሁን ደግሞ በባቡር ዝርጋታ የሚል ነገር ነው ያነሱ ጠቅላይ ሚስትር ኃይለ ማርያም ደስታለኝ ከዚህም ባለፈ በአየር ትራንስፖርት መስኩ የኮምቦልቻን የአውሮፕላን ማረፊያ ጨምሮ 20 ባገር ውስጥ 20 የሚበልጡ 20 የሚደርሱ የሀገር ውስጥ በረራዎችን የሚያስተናግዱ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ሰርቷል አራት አውሮፕላን ማረፊያዎች ደግሞ ዓለም አቀፍ በራ ማስተናገድ እንዲችሉ ተደርጓል የሚል ነገር ነው ጠቅላይ ሚስትር ኃይለ ማርያም ደስታለኝ በንግግራቸው ያነሱት ከዚህም ባለፈ በመንገድ ደረጃ በአፍሪካ ግንባር ቀደም መሆን የሚያስችል የመንገድ መሰረተ ልማት በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም ቦታ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ተደራሽ በሚያደርግ መልኩ ግንባታው እየተካሄደ ነው ብሏል በሌላው በባቡር መስኩ ያሁን የሚገባውን ያዋሽ ኮምቦልቻ ወልዲ አራገቢያን ጨምሮ ባለፈው መቀሌ ላይ የመስረት ድጋይ የተቀመጠው የመልካ መቀሌ ሐራገቢያን ባቡር መስመር ግንባታና አሁን በግንባታ ላይ የሚገኘው በአዲስ አበባን የጅቡቲ የባቡር መስመር ግንባታን ጨምሮ ከ1500 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የባቡር መስመር ዝርጋታ እየተካሄደ ይገኛል ብሏል ያ አሁን ያ አዋሽ ኮምቦልቻ ወልዲያ የባቡር መስመር ዝርጋታን በሚመለከት የ 
ቱርኩ ኤግዚም ባንክ በተገኘ የፋይናንስ ሲሰራ ግንባታው ይካሄዳል ብሏል በዋናነት ባለፉት ሁለት አመት ከሁለት አመት ነበር ኮንትራቱ የተፈጠረው ከዛ በኋላ ፋይናንስ የማፈላለጉ ስራ ነበር እስካሁን ያቆየው አሁን ፋይናንሱ ከቱርክ ኤግዚም ባንክ ማግኘት ተችሏል ከዚህም ባለፈም ያ አውሮፓ ሀገራት እንደ ዴንማርክ እና ስዊስ ያሉ በጋራ ባንድ ላይ በመሆን ባንኮቻቸው ለዚህ የባቡር ግንባታ የፋይናንስ ምንጭ መሆን ይችላል ብሏል ይሄም ኢትዮጵያ መንግስት እየሰራ ያለው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ውጤት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በንግግራቸው ከዚህም ባለፈ ይሄ የባቡር መስመር ዝርጋታ በዋናነት የኤሌክትሪክ የሚሰራ መሆኑ አረንጓዴ የ በአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ሀገሪቱ ከነደፈች ጋር ያን ጋር ሚጣጣም ነው የአካባቢን የማይበክል ነው በኤሌክትሪክ ስለሚሰራ የሚለውን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ከዚህም ባለፈ ጉልበትን መሰረት ያደረጉ ኢንዱስትሪዎች በአካባቢው እንዲስፋፉ ተደርጓል ይሄን በርካታ ኢትዮጵያ ያላት የሱ ኃይል በኢንዱስትሪው በስፋት እንዲሰማራ ማድረግ የሚያስችል ነው በእነዚህ ኢንዱስትሪዎች የሚመረቱ ምርቶች ደግሞ ወደ ውጭ ገበያ እንዲደርሱ በማድረግ በኩል እነዚህ የተገነቡ ያሉት የባቡር መስመር ዝርጋታዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው የሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አነሱት በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደዚህ ግንባታ የሚያቋርጣቸው ያማራና ያፋር ክልል ከተሞች ግንባታው እንዲፋጠን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ መንግስትን በቀጣይ ለየሽ ፕሮጀክቶችን ካልዮች ፕሮጀክት የፋይናንስ ምንጫቸውን በአፋጣይ በመፈልግ ወደ ግንባታ እንደሚያስገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በንግግራቸው አንስቷል በቀጣይም ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ የመስረት ድንገት የሚያስቀምጡ ነው የሚሆነው ይሄን ስነ ስርዓትን ወደና አንተ እናደርሳለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ Welcome back. Uh, the Ethiopian government has undertaken various mega projects in Ethiopia and it is five years growth and transformation plan. Uh, the Ethiopian railway network is one of the plans of the Ethiopian government and it divides into two, the phase one and the phase two. And this project is uh, included in the phase one. So to highlight uh, uh, some of the speech of the dignitaries, first I have uh, Dr. Arsin Arahol the founder and the general manager of the Yapi Merkezi uh, said that he wants to see Ethiopia more prosper more prosperous and grows and he said this project will link not only Ethiopians it also link Ethiopians with Turkeys and he hand ended his speech saying if you want to go alone just you're going to be quick and if you want to go far you're going to just go uh, together he said so he uh, emphasized that that his government is keen to work with the Ethiopian government in different aspects and the last speaker but not the least is Haile Mariam de Saling he just emphasized that the importance of the transportation of development in Ethiopia if you want to increase the growth of the nation you should go uh, and develop the transformation sector the transport transportation sector and uh, he emphasized that uh, this project will open a new chapter uh, in the bilateral ties of Ethiopia with the European countries. So, uh, dear viewers, this brings you uh, the end of the program. And the next program will going to be uh, His Excellency Hala Mariam de Saling will lay the foundation stone. Thank you very much. Dr. Ersin Ariolo, holding chairman of YRP Merkezi. And His Excellency Ambassador Osman Risa Yavuzwap, Ambassador of Turkey to Ethiopia. Ahun yete kahede yallo kubrat na kubran ye sutota zigjit wain program no yinnin sutota misa tulin ye ye pi merkezi mesra chinna li kamember and zium be Ethiopia ye Turk Ambassador na chow. የነን ስጦታ የማስታወሻ ስጦታ የሚቀበሉት የለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዲቀበሉልን ሽልማቱን በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ በጭብጨባ እንድታጅባቸው እጠይቃለሁ 
Thank you very much. Now receiving the memory plaque is His Excellency Honorable Haile Mariam Bissale, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Long live Ethiopia-Turkish relations. Namaste, Nalan. Katlo. Yenin Mastausha Yemika Balulin Kvor Doctor Arkava Kwai Yetaklai Ministro Amakari Minister Na Yito Pyamidur Babur Corporation Yabord Sarabi Honalu Sachonam Shulamatu Dika Balu Vatitana Agabzalo. Your Excellencies, ladies and gentlemen, now receiving the memory plaque. Is His Excellency Dr. Arkava Kubai, advisor to the Prime Minister and Board Chairman of the Ethiopian Railways Corporation. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you. Batam Namase Gnallen. Bazihu Wada Lelo Chiesutota Programo Chnoyem Nitalalafo. Yemikatalo, yes, Tota program, Miono Bazi Kalilost, Ye Wolo Tertiary Hospital, Ye Gumbata Botar Kikum Betamela Kata, Degaf Ladaregu Akalat, Ye Shilmat program, Yonal, Yenin Shilmat Misatulin, Yemenau Gacho, Cafetania, Betopia, Cafetania, Hekimena Sara, Yesaruna. Betalayim Behesanat Yelub Behemuman Makal Gumbata, one noun Mina Yetichawatu, Doctor Belai Abagaz Yonalu, Doctor Belai Abagaz, Ye Hospitalu Gumbata Stababari, Yonalu Sachon Wedevota Gabzalo, the Jigatama Seganalo, Ahund, Shilmatun, Emisa Mika Berlin, Begadmia, Yele Tu. Begat mea yeta kabaru Dr. Mulatu Tashome ye ifedri president Ihonalu. Enazi shilmatu ne mika balulun kafetanya ye mengist amarara kalat lasa yut kote ne netna le projectu masaka tibu berno ye majem mereau le kabur Dr. Mulatu Tashome ye ifedri president. Ulat tanya, yezi hela tu yekber angda ya takberu yekber ato hala maram desale ya ifedu kita klay ministry honalu. Kebor tak klay minister, yenin ya hospitalun ya gembata mesel ya masai. Mesel no shilmatu sunta kabilal jig betam nama sakinalan. Bemakatal kabur ato demaka makunin ya ifedri makatal taklay minister Yonalu kabur ato demaka makunin ya ifedri makatal taklay minister asacom yenono shilmat terakbaulinal jig betam nama seknalin. Baratnya derja, kabur atau gedu antar gacho, ya amara berai kelai mengistres mestada derjo. Jig betam nama segnalan, ya ya wello tertiary na master maria hospital project plan ni gumbata plan ni te rekabut jig betam na msegnalan ke nazi ahun shilmatun wa imma astaw shawun ke te rekabut lin akalat bete jammari yihaw shilmat la ifedri makkala kya minister la ifedri te na tbaka minister la ifedri te mehrt minister la midro ki te opya technology group na Le Niala Motors Action Mahaber Yemiseti Honal and Gzia Honim Bedigami and Nama Sekinal Lenka Fetenya Chukchavai Gabachwa. Kaziba Makatel Yeminoren Shilimat and Legiet Yale Shilimati Honal Yin Shilimat Kazari Hayahulet Tamet Befit 
የወለው የኪነት ቡድን ተብሎ ይጣራ የነበረውና አሁን ግን በድጋሚ በቅርብ ጊዜ የወለው ላሊበላ ባህል ኪነት ተብሎ የሚጣራ ቀደም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲያዝናናን በሙዚቃው ሲያዝናናን የቆየው የኪነት ቡድን ነው ይህ ከፍተኛ ሽልማት ዛሬ ተበርክቶለታል ይህ ሽልማት አንድ ዘመናዊ አውቶቡስ ሲሆን ይህንኑ ዘመናዊ አውቶቡስ የሚሸልሙልን የለቱ የክብር እንግዳ ክቡራቱ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ተቃይ ሚኒስትር ይሆናሉ የሚረከቡልን ሽልማቱን በቦታው በመገኘት የሚረከቡልን ክቡራቱ ፍሳ ወልደሰበት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ይሆናሉ በጣም ዘመናዊ አውቶቡስ በጣም ዘናጭ አውቶቡስ ነው የተረከቡት ሲሞት ያለ ጭጨባ ወሎ ላሊበላ የኪነት ቡድን እንኳን ደሳላችሁ ከለቱ የክብረንግዳ ክቡራቱ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ተክባይ ሚኒስትር የአውቶቡሱን ቆልፍ ተረክበዋል እጅግ በጣም እናመስግናለን ከዚህ በመቀጠል ያለን የስጦታ ዝግጅት ደግሞ ከዚህ ጋር በተያዘ የደቡብ ወሎ ዞን ለለቱ የክብር እንግዶች የሚሰጥልን ስጦታ ነው የነን ስጦታ የሚሰጡልን ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ራስ መስተዳድር ይሆናሉ ጻቸው ወደ ስፍራው ጋብዛለሁ በአግራቢነት ክቡር አቶ ፍሳ ወልደሰንበት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብሮአቸው ይገኛሉ በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ሽልማት የሚሰጥልን ለለቱ የክብር እንግዳ ለክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል የለቱ የክብር እንግዳ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስጦታቸውን በመቀበል ላይ ይገኛሉ እንዲህ ስጦታዎች የወለው ባህላዊ ቁሳቁሶችና አልባሳታችን አልባሳቶች ናቸው ከኦፖል የተሰራ ቀለበት ከደላን ታወረዳ ከወረይሉ ወረዳ የግርምጣ ከጃማ ወረዳ የሸክላው ጤቶች ከሁለ ደሬ ወረዳ የቤት ውስጥ የወለል የባህል ልብስ የኤልቡና ወረዳ የቡንኮ ጋቢና ከወለል ላሊበላ ባህል ቡድን የባህል ልብሶች ናቸው የባህል ልብሶች እዚ ስጦታ ውስጥ የተካተቱ ናቸው በጣም ያምራሉ የለቴ ክብር እንግዳ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቡልኮን ለብሰው ይሄን ባህል ልብስ ለብሰው በመጣይት ላይ ይገኛሉ አሁን እጅግ በጣም ያምራል ሌላ የባህል እቃ የጌታ ይሆናል እንደዚሁ የለቱ የክብር እንግዳ የተቀበሉልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን በመቀጠል ይህንኑ አይነት ስጦታ የሚቀበሉልን ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ እሳቸውን ወደ ሽልማቱ በክብር ጋብዛለሁ ወሎ መጥቶ ምን ተፍቶ ቆፖል የተሰራ ቀለበት ከደላን ታወረዳ ወረይሉ ወረዳ የግር ምንጣፍ ጃማ ወረዳ የሸክላ ውጤቶች ሁተሎ ደሬ ወረዳ የቤት ውስጥ የባህል ልብስ የኢልቡና ወረዳ ብሉኮ ጋቢ እና ኮሎ ላሊበላ ባህል ቡድን ደግሞ የባህል ልብስ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል 
ሽልማቱን የሚቀበሉልን ክቡ አቶ ወርቀና ገበየው የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ይሆናሉ እሳቸውንም በክብር ወደ ሽልማቱ ጋብዛለሁ የደቡብ ወሎ ዞን ህዝብ እና አስተዳደር የለቱን የክብር እንግዶች በክብር የተቀበለበትና በሽልማት በአገር ባህል ሽልማት ያንቆጠቆጠበት ፕሮግራማችን ነው ይሄው ፕሮግራማችን ይከተላል እጅግ በጣም የሚያምሩ ባህላዊ አልባሳት ጌጣ ጌጦች የቤት ውስጥ መገልገያዎች ናቸው በጣም ያምራሉና መሰግናለን ከዚህ በመቀጠል ሽልማቱን እንዲረከቡልን በክብር መጋብዘው ክቡር ዶክተር አርከበ ቁባይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ ይሆናሉ። በጣም ያምራል አይደል እንዴ? እጅግ በጣም ውብ የሆነ አልባሳት እና ሌሎች የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች ናቸው። ወሎ ደቡብ ወሎ ዞን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደርና ህዝብ። በመቀጠል በክቡር አቶ ፍሳሃ ወልደሰንበት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሸላሚነት ሚሸለሙልን ክቡር አቶ ገድዶ አንዳርጋቸው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ናቸው ከዞኑ ወደ ክልሉ የተሰጠ ከፍተኛ ሽልማትና ማስታወሻ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ወሎ ከምቦልቻ ደቡ ወሎ ዞን የሰጠው ማስታወሻ ማስታወሻዎች ነበሩ በመጨረሻም ለዚህ የየፒ መርከዚ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ማኔጀር ለክቡር ሚስተር አብዱላህ ኮልች ይንኑ ሰጠውታል እንሰጥ እንወዳለን our last pack of gifts will go to Yepi Merkezi Ethiopia project manager Mr Abdullahi Coach Thank you very much this comes to you from South Wollo Zone administration and people in the park we have traditional costumes and household traditional household materials and other different items a great pack to use here or at home thank you very much yes limatun akrabiyoch bekeftenya moral endichenyulin yetayikallo ejig betam amesegnallo yezodu astadadari kezi bemeketel Yeah, they say Ashi and Lila yawne derasenyi information alle endezihu yihaw shilmat le kibur ye Turk ambassador be Ethiopia yihinen shilmat lin set nodallen Excellencies ladies and gentlemen we're also highly delighted to present this pack of gifts to the to the excellency ambassador of turkey to ethiopia his excellency ambassador osman riza yavzab ambassador of turkey to ethiopia now receiving the pack of gifts
እጅግ በጣም እና መሰግናለን በመጨረሻም ከደሴ ከተማ ህዝብ የ በመጨረሻ የየፒ መርከዚ ኢንተርናሽናል ቦርድ ቸርመን እንደዚህ ይህንን ፓክ ኦፍ ጊፍትስ ይወስዱልናል የቦርድ ቸርመኑን በትትና እጠይቃለሁ አይ ውድ ቢ ኦነርድ ናው ቱ ኢንቫይት ቦርድ ቸርመን ኦፍ የየፒ መርከዚ ቱ ሪሲቭ ዚስ ፓክ ኦፍ ጊፍትስ ኮሚንግ ቱ ዩ ፍሮም ሳውዝ ወሎ ዞን ኤድሚኒስትሬሽን ኤንድ ፒፕል እሺ ጅግ በጣም እና መሰግናለን በመጨረሻም ከደሴ ከተማ ህዝብና የከተማው አስተዳደር እንዲሁም የደሴ የንግድ ምክር ቤት የጋራ ስጦታ ይኖራቸዋል ይሄ መጨረሻ ስጦታ ነው ይህ ስጦታ ግን ከፍ ያለ ስጦታ ለለቱ የክብር እንግዳ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የተፈጠ ከደሴ ከተማ ህዝብና አስተዳደር እንዲሁም ከንግድ ምክር ቤቱ ነው ይህንን ስጦታ የሚሰጡልን የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ አለባቸው የሱፍና እንዲሁም የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ ታምራት ሞላ በጋራ በመሆን ነው እጅግ በጣም እና መሰግናለን ይሄ ምስል ወሎ የመጫቻል አገር የፍቅር አገር የተለያዩ አድዋራትና የመስጊዶችን ምስል ያዘ እንደዚሁም ሃይማኖት አባቶቻችን ጎን ለጎን ሆነው ትብብራችንን የሚያሳዩበት ተምሳሌታዊ ምስል ነው እጅግ በጣም እና መሰግናለን ከወሎ ከተማ መስተዳድርና እንዲሁም ከንግድ ምክር ቤቱ በጋራ የቀረበ ለለቱ የክብር እንግዳ ክቦር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነው ክብራትና ክብራን አሁን ወደ ለለቱ መርሃ ግብር የመጨረሻውና በጣም አስፈላጊው ዝግጅት ወይም ክንውን ለነሄድ ነው እዚህ አካባቢ የመጀመሪያው ክንውን የሚካሄደው በኔ በስተግራ እዚህ አካባቢ ሲሆን የለቱ የክብር እንግዳና ጥቂት ከፍተኛ የኢትዮጵያና የቱርክ የመንግስት አመራር አባላት ብቻ ወደዚህ ሲመጡልን ሌሎቻችሁ እዛ በመሆን በጭብጨባ እንድታጅቡልን በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን እዚህ ጋር ከተካሄደው ዝግጅት በኋላ በቀጥታ ደግሞ የሲሚንቶና አሻ ቀይት ወይም ተጠርም ቀይት የሆነ ኮንክሪት ደግሞ እዚህ ጋር ተምሳሌታዊ ፕሮግራም ይኖርናል ከዚህ ወደዚህ እንሄዳለን በዚህ መሰረት አሁን የለቱ የክብር እንግዳ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር የነን ታሪካዊ ፕሮጀክት እውን ለማድረግ የመሰረት ድንጋይ የሚጣልበትን ዝግጅት እንዲመረለን በታላቅ አክብሮትና ፍቅርና እጠይቃለሁ ኤክሰንሲስ ሌዲስ አንድ ጀንትመን ናው ሂዝ ኤክሰንሲ ዘ ፕራይም ሚኒስተር is arriving at a place where we have a symbolic ceremony of the launching of this mega railway project ye ahun bemekahed la yallo leyet yale zigijit no ye leyet yale zigijit zare bezi ምድር በዚህ ቦታ ላይ ያሉ ከፍተኛ የኢትዮጵያና የቱርክ የሥራ አመራር አባላት የስም ዝርዝራቸው ከነ ከነ አስቀመጡት የክብር እንግዳና ሌሎች ከፍተኛ የክብር አመራር አባላት ስም ዝርዝር ተካቶ የያዘ በመዳብ የተሰራ ቱብ ነገር መሰል ውስጥ የሚገባ 
እንደዚሁም የኢትዮጵያና የቱርክ አንድ አንድ ብር ሳንቲሞች እዛ ውስጥ ተከተው በመቅደን የዛሬ 50 አመት ወደፊት ምናልባት ይሄ ቦታ በቁፋሮ ቢገኝ የነዚህ ሰዎች ታሪካዊ ስማቸው እዚ ቦታ ላይ እንዲገኝ ተደርጎ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ የታሪካዊ ማስታወሻ ዝግጅት ነው እዚ ማስታወሻው ውስጥ ብዙ ብዙ ስሞች ይኖራሉ እነዚህ ስሞች በብራና መሰል ጽሁፍ ተዘጋጅተው እዚ ስማቸው በዝርዝር አሉ እነዚህ ታሪካዊ ሰዎች በቅድሚያ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ሱፊያን አህመድ የኢኮኖሚና ፋይናንስ ሚኒስትር ክቡር አቶ ወርቀነገበየው የትራንስፖርት ሚኒስትር ክቡር አቶ አህመድ ሺዴ የነዚህ ኢኮኖሚና ፋይናንስ ሚኒስትር ዴታ ክቡር አቶ አያሌው ጎበዜ የኢትዮጵያ በተርኪ የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አቶ ደጎ ገዶ አንዳርጋቸው የአማራ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ስማኤል አሊሴሮ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር ዶክተር አርከበቅ ቁባይ የ ኢትዮጵያ ምድር ባቦር ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢ ክቡር አቶ አለማየው ተገኑ የእንደዚሁ የቦርድ የቦርዱ አባል እነዚሁም ሌሎች ከፍተኛ የኢትዮጵያና የቱርክ መንግስታት የሥራ አመራር አባላት ስም ዝርዝር የያዘ ማስታወሻ ነው አብሮ ያለው በዚህ ሰዓት ደግሞ አሁን የለቱ የክብር እንግዳችን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሁለተኛው የክንውን ስፍራ እየደረሱ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ኮንክሪት ሚክስ የሲሚንቶ ያሻና የጠጠር የግንባታውን እውን መሆን የሚያበስረው ይሄንን ሚክስ እዛ የሚጨምሩ ይሆናል በዚህ በኔ በስተግራ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ማርሽ ባንድ ዝግጅቱን ያደምቀልን ይገኛል ከዚህ ዝግጅት በኋላ የለቱ የክብር እንግዳ ክብር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እዚሁ ጋር አጭር ከጋዜጠኞች ጋራ አጭር ቆይታ ይኖራቸዋል ዝግጅቱ ሲያልቅ ስለዚህ ጋዜጠኞች ወደዚህ ስፍራ እንድትመጡልን በትህትና ጠይቃለሁ Excellencies ladies and gentlemen Now what we are about to witness is a historical groundbreaking ceremony by the guest of honor his excellency Ato Haile Mariam Dessalegn Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Now about to drop the concrete mix into the railway line to mark the official opening and the groundbreaking ceremony of the Awash Kombolcha Haromaya railway project 375 kilometers long worth 1.7 billion US dollars አሁን የለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የሲሚንቶን ቀይት ወደ ባቡሩ መስሪያ መንገድ ላይ አስገብተው የፕሮጀክቱን ይፋይ ጅማሮ አምስረዋል ከፍ ያለ መቃለ ጥብጨባ ይተፈቃል ጅብ በጣም እናመሰግናለን የሙሉ ምክንያት ምን በማድረግ በመጨረሻ የዝግጅታችን ማጠናቀቂያም ይሆነው የኢትዮጵያ የ 
حزب مزمور يونان يتبع حزب مزمورين يا عمارة بيراي كل لاي منجست بوليس مارش باند يا سمعنا يا لتو زججت في سامي هونال አሁን እዚሁ ባለንበት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል መንግስት ፖሊስ ማርች ባንድ የብሔራዊ መዝሙራችንን ያሰማልና የዝግጅቱ ፍጻሜ ይሆናል ወደዛውና አመረልን ወሰድ ይገባል በተመሳሳይ ከዚህ መስመር ጋር የሚገናኘው 600 ኪሎ ሜትር የሚሸፈነው ከመቀሌ ወደ አዋሽ የሚሄደው በኮምቦልቻ አድርጎ ወልዲያ ኮምቦልቻ አዋሽ የሚሄደው ላይ ነው ይሄ መስመርም ሰሜኑን የሀገራችን ክፍል በከፍተኛ ደረጃ የሚያገለግል መስመር ነው ስለዚህ ይሄም 600 ኪሎ ሜትር በጣም ትልቅ ስራ ነው ባቡር እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትሩ ወደ 4 ቢል 4 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ማለት በእኛ ከወሰርከው ወደ 80 ሚሊዮን ብር በኪሎ ሜትር ነው የሚፈጀው ስለዚህ ምን ያክል ወጪ እንደሚያስወጣ ማየት ይችላል ቴክኖሎጂውም ያን ያክል የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጣን ከበድ ያለ ነው ለማንኛውም ተጣጥረን ወደ 1500 ኪሎ ሜትር የሚሆን የባቡር ስራ መስራት ጀምረናል የአዲስ አበባ ላይት ሬል ትራንዚት ምናልባትም በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው ስለዚህ ይሄም ፍጻሜ በኢትዮጵያ መሆኑ በተለይም የአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ ወደዚህ ደረጃ መدرسአችን ብዙዎቹ የአፍሪካ መሪዎችና የአፍሪካ ዲፕሎማቶች ሁሉ ደስተኞች ናቸው ስለዚህ የኛን ተመክሮ ለመከተል ብዙ ጥረት እናደርጋለን የሚል አስተያየት ነው እየሰጡን ያለው እነዚህን ሁለት ትልልቅ ፍጻሜዎች አገራችን በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ማካሄዷ እጅግ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነውና ትልቅ ኩራት ይሰማናል ምልከት ምናልባት ያዲስ አበባ እንርሷን እንስተውልኛልና ያዲስ አበባ ቀላል ባቡር የከተማ ባቡር ግንባታው ተጣቋሙ ከራለን ያለውና ይህ የከተማውን የትራንስፖርት ችግር ከመፍታት አንጻርና ከተማውን ዘመናዊ ከማድረግ አንጻር ያለውን ፋይዳ እንዴት ይጣል በጣም ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው በተለይ ደግሞ የትራንስፖርት መጨናነቅ ያለው ጧት ስራ መግቢያና ወደ ከስራ መውጫ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ አንድ ጊዜ በርካታ ሰው ማንሳት ከቻል የትራንስፖርት መጨናነቁ በከፍተኛ ያጠለ ሁለተኛ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ወይትር ብቻውን በቃ አይደለችም ሌላ በሚቀጥለው ሁለተኛ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንም ተመሳሳይ ተጨማሪ ሁለተኛ ፌዝ የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ ይኖርናል ስለዚህ ይሄ በሚጠናቀቅበት ጊዜ ደግሞ አብዛኛውን ሰው ያነሳው አለ የሚል እምነት አለ እና ለኛ በጣም ትልቅ ፍጻሜ ነው እና ደስ ያለ ነው ስም ይተፈቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ይቀጣይ ዋናው ነገር የልማታችን ሁሉ መሰረት ህዝብ ነው ህዝብ ያልተሳተፈበት ልማት መና ነው 
ግንባታው ስለ ተካሄዱ ብቻ ልማት አለ ማለት አይቻለም ዋናው ነገር ይሄ ግንባታ ከህزب ተሳትፎ ጋር የተቆራኘ ነው ወይ ነው ጥያቄውና የኛ ሁሉም ልማታችን ህዝብን ማከል ያደረገ እንደመሆኑ መጠን ባለቤቱም ህዝብ ነው የሰራውም ህዝብ ነው የገባውም የህزب ገንዘብ ነው ምናልባት አንድ አንድ ጊዜ በብድርና እርዳታ ወይም በተለይ ደግሞ እነዚህ መሰረተ ልማቶች በርዳ በብድር ወደ 75 በመቶ የሚሆነውን ገንዘብ ማግኔታችን አንድ አንዶች ተቹ እንሰማለን 25 በመቶ የ 60 ቢሊዮን ፕሮጀክት 25 በመቶ ማለት ወደ 15 18 ቢሊዮን ብር ነው 18 ቢሊዮን ብር ማለት በጣም ከባድ ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ማለት ገንዘብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ነው የብድሩም ገንዘብ ቢሆን በሂደት የኢትዮጵያ ህዝብ የመክፈያ ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ የሚከፍለው ገንዘብ ነው እና ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው ስለዚህ መንግስት ያመራር ሚና ይጫወታል ህዝቡ ግን በሰፊው በመጠቀሙ በመጠበቁ በመንከባከቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከት ያለበት ነውና ፕሮጀክቶቹ የህزب ናቸውና የህزب ባለቤትነት ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሆናል መሰከናል መሰከናል